Bueno, a continuación vamos a explicar eh, la realización de ejercicios de hombro en, en un posoperatorio cuando el, el fisioterapeuta nos indica para hacerlos en casa. Eh, en, de, va dependiendo de la evolución de cada paciente y demás, pero cuando el fisioterapeuta indica, en caso fisioterapeuta, traumatólogo, rehabilitador, eh, en caso de una operación de cirugía de un manguito rotador que eh, el hombro tiene cierta atrofia muscular, pues amén del desarrollo en, en consulta de los ejercicios y cinesiterapia que, que se da con, con la fisioterapia, la, lo, la realización de ejercicios en casa. Entonces voy a, a describir un ejercicio básico para, para la, la atrofia que, que sufre la articulación en estos casos. Eh, básicamente realizaremos un ejercicio de, de deltoides, que es el músculo más superficial y más grande del hombro, deltoides anterior, deltoides en medio y deltoides posterior. Y luego trabajaremos también, ahora lo explicaré, los rotadores, tanto rotador externo como rotador interno. En, en primer lugar, podríamos utilizar una banda elástica tal que esta, que se, que se compra en cualquier entidad deportiva o por internet. Eh, y se, este en concreto le he cortado una medida medianamente estándar para que se, la realización sea más, más fácil. Vamos a empezar a hacer los ejercicios de, eh, del toides anterior. Por, en este caso, por ejemplo, yo cogería la banda elástica, la pisaría con el pie y con el brazo recto levantaría hacia adelante a esta velocidad y en un principio eh, sin sobrepasar la altura del hombro. Todo esto depende un poco del grado de, de molestia, dolor que tenga el paciente y también del de, eh, grado de amplitud articular. Cuando se habla de ejercicio activo, eh, en un principio estamos hablando del movimiento que tiene que realizar el paciente. Lo que es el arco articular varía en función de, de cada paciente que ya se indicaría bien en consulta o, o bien por sentido común. Pero la realización del ejercicio en sí sería esta. Brazo recto hacia delante. Un número estándar de repeticiones podría ser unas cuatro series de 15 repeticiones. Haríamos 15 repeticiones a esta velocidad, descansaríamos unos 30-40 segundos, luego otras 15, descansamos, 15 repeticiones, descansamos y 15. Un total de 60. Ese es el deltoide anterior, pasaríamos al deltoide en medio, que sería igual, pero el, el brazo... Se, se mueve en el plano frontal hacia la abducción sería la misma intensidad mi, mm, y mismas repeticiones cuatro series de 15 de 15 repeticiones y luego por último del deltoide trabajaríamos el deltoides posterior he dicho antes anterior medio y el posterior que sería igual brazo recto hacia detrás Y podríamos también poner como medida de repetición estándar 4 series de 15. Ahora pasaríamos al ejercicio de rotación. Todo es si cabe que el paciente pueda hacerlo y lo haya hablado previamente en consulta. Eh, pero como estoy hablando de los ejercicios básicos, eh, eh, lo haremos por si se indican. Utilizando por ejemplo el pomo de la puerta, podemos enganchar la banda elástica al pomo. Y trabajamos con el, con el codo a 90 grados pegado al cuerpo, como si tuviéramos un eje axial, rotamos hacia afuera. Es decir, desde la rotación interna, roto hacia afuera. Haciéndolo esto, pues las cuatro series de 15 repeticiones que he comentado antes. Insisto que el codo está a 90 grados y no se despega del cuerpo. Esta es la rotación externa. Yo hago eh, fuerza, venzo la resistencia hacia afuera. Del mismo modo, pero para la rotación inter interna sería colocarnos así. Cogemos la banda elástica mmm, empezando desde rotación externa para ir hacia interno. Rotación interna. En, en el eje axial el codo a 90 grados y no se despega del cuerpo. 
otras cuatro series de 15. Siempre la resistencia a vencer, la banda elástica, el número de repeticiones, el grado de mov movimiento, así como eh, el avance de, lo, de los ejercicios, dependerá un poco de la evolución de cada paciente. Pero esta, estos cinco ejercicios que he explicado serían los básicos para la realización de ejercicios de hombro en casa.